Nós vamos dar início ao teatro. Mas o ano letivo começa. Fazer novas amizades, rever as antigas, sentar no mesmo lugar do ano passado, estrear os novos materiais e, com isso, matérias novas, professores novos. Mas uma matéria leva a fama de ser a mais chata. Devo mesmo citá-la? Sim, estou falando da tão temida matemática. Será mesmo que ela não pode ser legal? Vamos ver como um professor de matemática pode lidar com ela em uma turma nada comportada. Será que ele vai fazer diferença? Veremos no decorrer dessa pequena peça que se chama Aula de Matematiquês. Alguns alunos começam a chegar e, em seguida, a diretora do colégio, acompanhada do professor e de outra pessoa, também entra.
Deve Só salve se não vou existir, não. Bom, eu vou Bom, aparecer, todos os outros aprenderam os primeiros momentos e vamos celebrar também as quatro operações. E por que a matemática surgiu para facilitar a nossa vida? Facilitar a nossa vida, professor! Facilitar a nossa vida! Então, professor, vamos lá! Deus inventou as quatro operações. Aí teve de A, B, C, D. Aí começou a inventar as quatro operações. Aí teve de A, inventou o cálculo, geometria, todas essas coisas, professor. É muita coisa pra gente estudar, né? Pode crer. Até parece que foi assim mesmo que tudo começou, né, gente? Agora é você. O que são números? Um, dois, três, quatro. Já me dá uma letra, eu já não quis falar do mal. Os números surgiram de uma necessidade de contar as coisas. O homem primitivo, por exemplo. O homem primitivo, por exemplo. O homem primitivo, por exemplo. Ele contava como? Ele traçava o risco na madeira, ou ele fazia uma alça em uma corda. Oh, ah, oh, 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 oh. É, bom, pessoal, como o decorrer do tempo, para eles fazerem cálculos muito grandes, usado com nós ou riscos, com o passar do tempo, na, em cada época eles foram criando símbolos. Então, cada povo tinha o seu símbolo para representar os números. A gente vai mostrar agora algum para vocês aqui. Ó, esse daqui é, um, é uma representação de dois sistemas de numeração de alguns povos antigos. Esse daqui é o Brahmi, primeiro. E esse segundo aqui é o Hindu. Esse primeiro aqui é o árabe. Tema de numeração árabe e esse segundo é o romano. Professor, qual é o nosso sistema de numeração? O sistema de numeração que nós usamos é o sistema hindu árabe. É verdade, a gente vai Vocês entenderam? Sim. Como na vida, gente, a matemática nos apresenta um monte de regras e situações, né? E resultado, situações outras. Seu cálculo, como poderíamos resolver as equações? Chutando! Chutando, gente, agora é isso. O que eu quero que vocês entendam é que a matemática está relacionada com tudo. Ela está relacionada lá fora, na vida, na música, na dança, na sala de aula. Está presente aqui agora. No sapato, na roupa. Como assim? Na sala? Sim, quantos alunos nós temos aqui? Quantas cadeiras? De acordo com a minha calculadora, 14 alunos e 14 cadernos. Pelo amor de Deus, eu não quero o tanto de carteira que tem só pra mostrar essa calculadorinha rosa. Ah, que chato! Mas o nome correto é adição, que significa adicionar uma determinada quantia a uma já existente. Ó, oh, essas coisas aqui são novidades. Mas tem uma coisa que não é novidade não. Que quem não cola não sai da escola. Ah, não... Ah, não...
organizado por um IP. E metade desse copo preenchido pode ser representado por meio. Que na matemática tudo está relacionado e que nada é estável por acaso. E vocês vão utilizar isso hoje ou daqui a alguns anos. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Quando vocês chegarem em casa, eu quero que vocês peguem algumas embalagens como essa e anotem tudo que vocês enxergarem em matemática. Uma porção, dois gramas ou meio quilo. E tragam para a próxima aula, ok? Agora faz sentido, professor. Agora faz sentido. Vocês podem muito bem resolver situações de problema ou de cálculo mental rápido, usando situações do cotidiano. Vocês. Agora falando de multiplicação. Alguém pode me dar um exemplo do que isso significa? Essa quantia de vezes? Sim, mas o que significa? É só pensar igual a professora Lê falou, professor. Vamos pensar numa semana. Uma semana ela tem sete dias. Mas cada um desses dias tem 24 horas. Então se eu pegar e multiplicar sete para 24, vai dar 168 horas semanais. Imaginem se fosse multiplicar mil vezes mil utilizando a adição. Demoraria alguns horas, né? Já com a multiplicação, não. Basta a gente multiplicar mil vezes mil para obter o resultado que é um milhão. É cada nome esquisito, mas chega a ser interessante. Porque assim como os bichos têm seu nome científico, na matemática diz que nomenclatura para tudo. Mas isso facilita ou dificulta a nossa vida? Deve facilitar, imagina se fosse tudo bagunçado. A gente deixaria de aprender muita coisa. É mesmo, cada um de nome diferente e estaria de fato. Sim, agora vamos falar da divisão. O nome é até ajuda do que se trata, né? Alguém pode me dar um exemplo? Yeah! desanimar em algum momento? Bom, espero que não. Afinal, uma aula onde todos participam passa até mais rápido. As aulas continuaram sendo bem dinâmicas, mas devido a um problema de saúde, o professor Helder se ausentou por alguns dias. Os alunos ficaram tristes pela falta que o professor Helder fazia, mas se comportaram muito bem com o professor substituto, que ao ver a organização e a participação de todos, pode constatar que pequenas mudanças podem ser feitas para deixar a aula mais legal. 
É muito bom saber que uma sala tão desanimada viu uma matemática legal por trás dos recursos e o dinamismo do professor Helder e de sua auxiliar. E assim foi por alguns dias, pois o professor Helder se ausentou um pouco mais do que o esperado. Mas o professor substituto teve auxílio de Letícia e as suas aulas continuaram sendo bem legais. Mas poderia ser diferente? Acho que sim. O professor substituto poderia não adotar os métodos do professor Helder e dar uma aula que ele já estava acostumado a preparar. Mas vendo o que deu certo naquela turma, o ânimo fez com que ele continuasse o trabalho. Os alunos mudaram de comportamento e, sem perceber, estavam deixando de lado aquela primeira impressão que tinham da matemática. Participavam das aulas, perderam o medo de tirar dúvidas, ajudavam seus colegas e faziam a maioria das tarefas. Espero que realmente eles sempre se comportem assim, independentemente de quem sejam seus professores ou da matéria. O incentivo de uma aula diferenciada é muito bom, mas o melhor de tudo é saber aproveitar cada minuto de aprendizagem. E mais um dia... E mais um dia chegou e aquela turma foi de novo para a escola aprender mais sobre matematiquês. O que será que vai acontecer na reta final da nossa peça? Mais e mais. 